ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ತರ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಯೂನಿಟು ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟು ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ತರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಅದೊಂದು ಆರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯೂ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರೋಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದೆ ಅದಲ್ದಲ್ಲೆ ನೀವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವಾಗೂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂ
ಫಸ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಗಿವ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ರಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಐಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಓಮೋಲಟಿ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಟ್ರೋಲಟಿ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಲಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಟ್ರೋಲಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೋಮೋಲಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಲಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಟ್ರೋಲಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಸೊ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಂಜಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೀವ್ ದಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಹೋಮೋಲಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದ ಪಾತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಿರ್ಬೋದು ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಈ ಪಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಈ ಪಾತ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡಿಂದ ನನಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಮೇ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾ ಟ್ರೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸೀರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಐಸೋಟೆಪ್ ಲೆಬಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಕನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಕುಡ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 